pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112, mi se bavimo navigacijom na avionu A4 Skyhawk. A4 ima tri navigacijska sustava koje može koristiti, od kojih su dva simulirana u DCS Worldu. Prvi je Dopplerski sustav navigacije, drugi je Takan, Tactical Air Navigation, i treći je ADF. Ovaj treći za sad još nije simuliran. Prvo ćemo malo reći par riječi o ovom Dopplerskom sustavu navigacije, ovo je njegov panel. To je jedan sustav koji je neovisan o nekakvim vanjskim radiofarovima i zato daje jednu dosta veliku prednost u odnosu na avioni koji ga nemaju. On koristi Dopplerov efekt da bi izračunao pomicanje aviona u odnosu na nekakvu početnu točku. Za početak možemo ga staviti u stand-by. Prema priličniku, odnosno tako je u stvarnosti, u toj stand-by poziciji trebalo bi stajati 5 minuta dok sustav ne proradi, no međutim to ovdje nije simulirano i on odmah na početku već izgleda funkcionira u potpunosti. Šta nam sve pokazuje? Ovdje je naša trenutna pozicija. Znači stupnjevi minute, stupnjevi minute, sjever-zapad, ovo ovdje je odredište. Ovaj sustav može zapamtiti dvije navigacijske točke, tu imamo položaj D1 i D2. Možemo ih programirati na dva načina, jedan je putem mission editora. Znači kad u editoru misija jednostavno stavljamo ove navigacijske točke, onda će sustav zapamtiti prvu, ali drugu ne. Znači prva navigacijska točka bit će ona koju smo odredili kao točka broj 1 ali druga navigacijska točka bit će jednaka početnom položaju, odnosno nuli. Ne znam je li to neki bug, ali za sad tako funkcionira. Evo vidimo kad stavimo u položaj D2, da su ove vrijednosti jednake. Sada smo na početnom položaju. Ako želimo programirati neku drugu lokaciju, onda to možemo napraviti na sljedeći način. Stavimo D2, zatim odemo na mapu F10, I recimo da želimo programirati lokaciju ovog aerodroma Henderson Executive Airport. Dovedemo kursor na njega i onda u gornjem ljevom kutu vidimo ove vrijednosti. Znači zapisujemo samo ove prve, stupljive minute 35, 58 i 115, 08. Znači sada radimo sljedeće, ovaj gum stisnemo ljevim kursorom miša i zatim vrtimo kotačićem prema dolje. Dođemo na 35,58. Širinu također ljevi gub miša i zatim vrtimo prema gore na 35,7. Odnosno 115,07. I sada smo programirali tu lokaciju. Ako vratimo na D1 i zatim ponovno na D2, vidimo da je sustav zapamtio. Ovdje još možemo podesiti vrijednosti za vjetar. Isto ljevi gumb. Ali to nije moguće kada je sustav u jednom od ova dva položaja, nego mora biti u stand-by. Znači recimo da vjetar puše iz smjera 10 stupnjeva i daje, na primjer, ne znam, 9 čvorova. Ako nam je radar upaljen, onda to nije potrebno, jer kao, onda će ga nekako sam očitati. Više jedna stvar koju podešavamo je magnetna variacija. To je određena razlika između magnetnog sjevera i geografskog sjevera, koja varira ovisno o položaju na zemljenskoj kugli, Konkretno za mape u DCS Worldu, za Nevadu vrednost je 12 stupnjeva istočno, možemo ga sada i podesiti. Za Kavkaz 6 stupnjeva istočno, Perzijski zaljev 1,6, za Siriju negdje oko 5. Ovdje još imamo prekidač kojim je možemo sustavu reći da li letimo iznad tla ili iznad mora. 
kada smo sve to podesili, odabrali točku do koje želimo letiti, kako sada da to konkretno provedemo. Imamo ovdje prekidač koji ima tri položaja. Gornji položaj odnosi se na ovaj doplerski sustav navigacije, srednji položaj je takan, a donji je ADF. Odaberemo gornji položaj i sada nam ovaj tu indikator horizontalne situacije pokazuje u kojem smjeru je točka broj 1 i koliko je udaljena. Konkretno smjer je oko 140 stupnjeva, udaljenost je 19 milja. Ovo su stotice, desetice i jedinice. Ako odaberemo točku broj 2... Sada vidimo, ona se nalazi točno južno od nas i udaljenost je oko 15 milija. Ovaj sustav ima neka svoja ograničenja u letu. Recimo, ne smijemo zaokretiti bočno više od 30 stupnjeva, po vertikali više od 60. U tom slučaju moguće je da se sustav jednostavno zblesira i izgubi lokaciju, izgubi se. Ovaj sustav nije jako precizan. U stvarnosti je čak i malo nepouzdan, to je jedan od prvih uopćenita sustava takve vrste, ali svejedno daje sasvim solidnu prednost ovom avionu. Sljedeća stvar koju imamo na raspolaganju je sustav TACAN, odnosno Tactical Air Navigation. Ako ste gledali video o ovom sustavu na avionu F5, onda znate točno o čemu se radi. Ako ne, malo ćemo ukratko o njemu. To je sustav koji spada u kategoriju radio navigacije, što znači da ovisi o radio farovima koje se nalaze na nekim fiksnim ili pomičnim lokacijama. Najčešće su na vojnim aerodromima, mogu biti i na nosačima aviona. U videu o poljetanju sa nosača aviona smo pokazali kako se može podesiti, pa preporučujem da to pogledate ako niste. Mogu biti čak i na aviotankerima. Prvo postavimo ga u položaj Receive. On ujedno služi i za zagrijavanje, također u priručniku i u stvarnosti on bi trebao tako biti 3 minute, no međutim ovdje u igri izgleda da funkcionira odmah. Ovo je glasnoća signala. Kada ulovimo takvu stanicu čućemo i njezin signal, odnosno njezinu šifru u Morzejevoj abecedi. S pomoću ovog Ovdje regulatora namještamo kanale. Takan kanali se sastoje iz dvo ili troznamenkastog broja i slova X ili Y. Skyhawk može pirati samo one, hvatati samo one kanali koji imaju slovo X, no međutim, koliko sam provjerio na svim ovim modernim mapama u DCS Worldu, sve takan stanice imaju X kanal, tako da to nije problem. Kako ćemo saznati gdje se nalazi takan? Opet odemo na F10. Znači imamo zračnu bazu Nellis. Ako kliknemo na nju, onda vidimo tu ovo polje. Takan 12x, znači njezni kanal je 12x. Također imamo i ovaj simbol. Ovaj simbol označava da se takan stanica nalazi upravo ovdje. Sada ćemo ju pokušati uhvatiti. Podesimo ovdje na jedinicu, ovdje na 12. Postavimo u TR, odnosno Transmit Receive. Znači ovo je položaj u kojem i odačeljemo signal i primamo. Tako da naša navigacija može komunicirati izravno sa radiofarom i dobiti i udaljenost kao i smjer glasnoća. Opet vraćamo se na ove HSI. Ovo je prekidač postavimo u srednje položaj takan. I sada vidimo takan stanica nalazi se na smjeru oko 40 stupnjeva malo ispod toga. Udaljenost je 2 milje. Konkretno ako to izmjerimo ovako... Tako dvije milje, ovdje vidimo da je 50 stupnjeva, ali to je opet ona 
магнитная вариация. Имамо такоже и ову другу стрелицу, но междутим, колко я могу заключити, она не функциональна. Предпоставлен, да у стварности се то односи на оно подешавање курса, односно смера. Ако сте гледали видео за F5, онда знаете о чему се ради, али овој тугум не функционален, тако да едино ова игла нам заправо нечему служи. Значи, кад смо у доме тутакан станице, подесимо канал с овиме, поставимо положај Transmit Receive, овој прекидач поставимо у средину и усмеримо наш авион тако да ова игла показува точно према горе. Ако се будемо приближавали станици, тако че се овој ту вредности сманивати се док не преджемо точно преко, преко радиофара, односно станице, и игла че се затим заротирати и показива че точно и за нас, ако смо ју прецизно прелетили. То је било то што се тиче навигације. Ако вам је видео био користен, кликните на гум лайк, оставите коментар. Приплатите се ако још нисте и пратите нас и далје. Поздрав свима!